Welkom bij het Rijksmuseum. Waarom is het Rijksmuseum gaan verduurzamen? Ik zou de vraag bijna willen stellen, waarom zou het Rijksmuseum niet verduurzamen? In 2016 hebben wij een aantal speerpunten benoemd waar we ons de komende jaren op wilden richten. En dat was inclusiviteit, diversiteit en heel nadrukkelijk ook duurzaamheid. Als museum zijn wij in de kern heel erg duurzaam. Wij bewaren onze spullen tot in de eeuwigheid. En waar het nu om gaat is van hoe doen we dat? En hoe kunnen we dat doen op een zo duurzaam mogelijke manier? Welkom in de energiering. Hier wordt de energie die wordt opgewekt in het energiecentrum. Vijf meter onder de grond rondgepompt rondom het museum. Hij is in totaal 600 meter lang. Vanuit de energiering wordt er per toren wordt de warmte, koude, sprinkler, demiwater, wordt per toren aangevoerd. En zo voorzien we eigenlijk het hele museum van warmte en koude energie. We hebben onlangs op maat gemaakt de isolatiekussens gemaakt die de warmte binnenhouden en zo zorgen dat de koppelingen minder verlies opleveren. En hier uh, gaan we naar de koeltoren. En dat is eigenlijk het ronde rooster wat jullie net van boven zagen. We hebben de koeltoren omgebouwd zodat die in de winter ook koude lucht weer in de bron kan stoppen. Zodat we die dus zomers weer kunnen gebruiken. Dus dat is eigenlijk gewoon gratis, gratis energie. Waarom hebben wij voor Brium gekozen? Toen wij begonnen met duurzaamheid wilden we graag iets hebben wat meetbaar is. Via via zijn we in aanraking gekomen met Brium en dachten we van nou dit is een heel mooi instrument, dit gaan we doen. Waar zijn wij het meest trots op? Dat we in 2017 zijn begonnen en ik kan niet zeggen helemaal vanaf scratch, want toen wij een... Uh, test deden om te kijken van nou op welk niveau Brium zijn we op dat moment. Toen zaten we al op bijna drie sterren. We hebben natuurlijk te maken met een gebouw uit 1885. Het is een monument. Dus heel veel dingen die bij moderne gebouwen kunnen, kunnen bij ons niet. En ik ben best heel trots op dat we in eh, twee jaar tijd van die bijna drie sterren toen naar vier sterren zijn gegaan. En drie jaar later naar het meest haalbare, die vijf sterren. Dat vind ik wel een hele goede prestatie, zeker als je bedenkt dat het dan een heel oud gebouw is.